নমস্কার সবুজ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি পায়েল প্রথমে দেখে নিচ্ছি আজকের হেডলাইন্স ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একশো চুরানব্বইতম জন্মদিবস হ্যামিলটন হাইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগে উদযাপিত হল তিনটি তপন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ সিআইডির এক ঘন্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব দীঘাকে সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ সরকারের একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন বেআইনি বাজি বিস্ফোরণে জেরে মৃত এক আহত চার সীসাবিহীন রং ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রতিমা শিল্পীদের রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অভিনব উদ্যোগ হলদিয়া মেডিকেল কলেজে শুরু হল ভর্তি প্রক্রিয়া খুশি ছাত্রছাত্রীরা আসছে বিস্তারিত খবরে বৃহস্পতিবার জেলা জুড়ে পালিত হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একশো চুরানব্বইতম জন্মদিবস জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পুষ্প নিবেদনের মাধ্যমে স্মরণ করা হয় দয়ার সাগরকে তমলুক হ্যামিলটন হাইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগেও ধরা পড়ল একই চিত্র অক্ষর পরিচয়ের শুরু তার হাত ধরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একশো চুরানব্বইতম জন্মদিবস উদযাপিত হল বৃহস্পতিবার এদিন তমলুক হ্যামিলটন হাইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগে মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হয় দিনটি বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন ছোট্ট পড়ুয়াদের কাছে মায়ের নাম ভগবতী দেবী সেই আঠারোশো কুড়ি সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু আমরা মনে করি বিদ্যাসাগর সেই করুণা সাগর তিনি দয়াল সাগর তিনি শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাই আমরা যারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আমরা যারা শিক্ষার সম্প্রসারণ চাই যে বিদ্যাসাগর আমাদের বর্ণ পরিচয় আমাদের কথা বলা বোধধর তিনি রচনার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের প্রারম্ভিক শিক্ষা তিনি উৎসাহ উদ্দীপনা অনুপ্রেরণা দরিদ্র ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সঙ্গে দারিদ্রভাবে জীবন কাটিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অভিভাবক মণ্ডলী এবং স্কুলের পরিচালন কমিটির সদস্যরা রাহুল মাইতি রিপোর্ট সবুজ বার্তা নন্দীগ্রাম নিখোঁজ কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত তপন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি আগেই পেয়েছিল সিআইডি সেই মতো বৃহস্পতিবার জেল হেফাজতেই তপন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিআইডি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলে জেরা পর্ব বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলে গিয়ে নন্দীগ্রাম নিখোঁজ কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত তপন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিআইডি এদিন সকাল সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব উল্লেখ্য বুধবার তমলুক আদালতে তপন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের আর্জি জানানো হয়েছিল সিআইডির তরফ থেকে সিআইডিকে জেলে গিয়ে তপন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছিল আদালত গর্বেতা সিপিএম নেতা শুকুর আলীর পর সোমবার আত্মসমর্পণ করেন নন্দীগ্রাম নিখোঁজ কাণ্ড মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তপন ঘোষ প্রসঙ্গত দু সালের দশই নভেম্বর নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনের জেরে নিখোঁজ হয়েছিলেন বহু মানুষ রাজ্যে পালা বদলের পর সিআইডি তদন্ত চলে গ্রেফতার হন হেভিওয়েট বাম নেতা লক্ষণ শেঠ অমিয় শাহু অশোক কুড়িয়া গত সাতই সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করেন গর্বেতা সিপিএম নেতা শুকুর আলী সোমবার তমলুক জেলা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তপন ঘোষ দশই ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত সেলিম আহমেদের রিপোর্ট সবুজ বার্তা দীঘাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার সেই মতো বুধবার একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন হল দীঘায় শিলান্যাস করা হয় দীঘা থেকে শঙ্করপুর রাস্তার সেই সঙ্গে দীঘা গেটওয়ে এবং মেরিন ড্রাইভেরও শিলান্যাস করা হয় এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা দীঘায় প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন হল বুধবার দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে দীঘা থেকে শঙ্করপুর পর্যন্ত রাস্তা শিলান্যাস হয় এদিন জানা গিয়েছে ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটি তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় ছ কোটি টাকার মতো তাজপুরে চার কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে প্রায় চুরাশিটি পথপাতির উদ্বোধন হয় দীঘা গেটওয়ে ও মেরিন ড্রাইভের শিলান্যাস হয় এদিন এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বর্তমান সাংসদ তথা দীঘা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শিশির অধিকারী পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক অন্তরা আচার্য জেলা পরিষদের সভাধিপতি মধুরিমা মণ্ডল সহ বিশিষ্ট জনেরা সাংসদ শিশির অধিকারী জানান গেঁউখালী থেকে তালসারি পর্যন্ত ষোলোটি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে 
এই অঞ্চলগুলি সৌন্দর্যায়ন করে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার আমরা মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন দিঘা ঢোকার মুখে একটা গেট হচ্ছে এছাড়া দিঘা থেকে একদম ট্রেনে একবার দিঘা শঙ্করপুর তাজপুর মালারপুর একটা রাস্তা আমরা নিয়ে আসতে চাইছি এবং এই রাস্তার মাঝখানে চারখানা ব্রিজ আছে চার পাঁচখানা ব্রিজ আছে এর মধ্যে আবার উপর দিয়ে ব্রিজ যাবে নিচে নিচের দিয়ে জুয়ার ভাটা খেলবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ইরিগেশন মন্ত্রীকে এখানে পাঠিয়েছিলেন তার দপ্তরের সাহায্য নিয়ে আমাদের মিটিং করবে ব্রিজগুলো ইরিগেশন দপ্তর করবে রাস্তা আমাদের দেশ দিয়ে এবং আমাদের দীঘা শঙ্কর উন্নয়ন পরিষদ এবং আমাদের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে আমরা রাস্তাটা এখানে করবো এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে সে ব্যবস্থা করার জন্য আরও উন্মুক্ত করে দিয়ে একবারে শঙ্কর তার উড়িষ্যা বড়ার উদয়পুর থেকে শুরু করে গেঁওখালি পর্যন্ত আমাদের যে যে সম্ভাবনা আছে এটা একটা ষোলোটা পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে এবং আমরা আশা করি প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ এতে কর্মসংস্থান হবে ব্যুরো রিপোর্ট সবুজ বার্তা বাজি বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হলেও একজনের আহত হলেন আরও চারজন বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পাঁশকুড়ার পুলশিটা গ্রামে সূত্রের খবর দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকার একটি বাড়িতে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি হতো বৃহস্পতিবার হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় একজনের তবে বাড়ির মালিক এখনো পর্যন্ত পলাতক বেআইনি বাজি ফেটে মৃত্যু হলো একজনের আহত হলেন আরও চারজন ঘটনাটি ঘটেছে পাঁশকুড়ার হাউর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুলশিটা গ্রামে জানা গেছে বৃহস্পতিবার সকালে এই গ্রামের কিশোর মাঝি নামে এক বাসিন্দার বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে অভিযোগ ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি ভাবে বাজি তৈরি হতো হ্যাঁ মোটামুটি যেন ঠিক ঝাপট বাজি গেছে যেরকম আগুন দিলে যেরকম ব্যাপারটা হয় সেরকম একটা হয়ে গেছে না গাছ বোমা না মানে এই যে ঝাপট বাজি নিয়ে একটা ফাটা পরে ঠাই ঠুই ঠাই ঠাই এরকম একটা ব্যাপার এবারে একটা ঘরের মধ্যে তো হয়তো ওটা বিশাল আকার এই তাহলেও মোটামুটি বেশ কিছু এলাকা বাড়ির মালিক কিশোর মাঝি পলাতক বিস্ফোরণের জেরে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় একজনের গুরুতর আহত হন আরো চারজন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ দেখলাম একটা চা দোকানে বসে চা খাচ্ছি দেখলাম যে একটা একটা বাজির আওয়াজ হলো আজ এটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবারে বহু বাজি শুরু হয়ে গেল এবার শুরু হয়ে যাওয়ার পর ছুটে গেলাম তখন যে ওই টুলু পামটাম দিয়ে নিবিয়ে দেখা গেল যে এরকম আরও দু তিনজন একটু ইনজোর হয়েছে বাড়ির ওদেরই বাড়ির ফ্যামিলির দুটো বাচ্চা মনে হয় তারা মোটামুটি প্রাথমিক এতে কার হয়তো একটু হাতে লাগছে কার একটুই আর এইটা একটু সিরিয়াসলি হয়ে গেছে আর কি আর এইরকম দোতলা পাকা বাড়ি ব্যুরো রিপোর্ট সবুজ বার্তা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে প্রতিমা শিল্পীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হল মহিষা দলে দূষণমুক্ত উপায়ে প্রতিমা নির্মাণের প্রশিক্ষণ দিতে শিবিরের আয়োজন করে মহিষা দল পঞ্চায়েত সমিতি শিবিরে অংশগ্রহণ করে প্রায় সত্তর জন প্রতিমা শিল্পী পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমাতে এবার অভিনব পন্থা অবলম্বন করল রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বুধবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে মহিষা দলের রবীন্দ্র পাঠাগারে প্রতিমা শিল্পীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল মহিষা দল পঞ্চায়েত সমিতি সীসা ব্যবহার না করে কিভাবে প্রতিমায় রং করা যায় তা প্রতিমা শিল্পীদের শেখানো হয় প্রায় সত্তর জন প্রতিমা শিল্পী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস সহ সভাপতি তিলক চক্রবর্তী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সোমনাথ মাইতি সহ বিশিষ্ট জনেরা বিশেষত এখন যা রংগুলো ব্যবহার করছে সেই রঙে হেভি মেটালস যাতে না থাকে থাকলে এটা আমাদের পরিবেশকে দূষিত করবে এবং বিশেষত সীসা এই সীসা যদি জলে বা বায়ুতে বা আপনার খাদ্যের সঙ্গে আমাদের শরীরে ঢোকে একবার সেটা কোনোদিনই আমাদের শরীর থেকে যাবে না এটা আমাদের স্থায়ী এ মানে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করবে এই জন্য আমরা রংটায় যেন সীসা দূষণ কম হয় সীসা মুক্ত রং বা সীসা থাকলেও সেটা যাতে আমাদের ক্ষতিকারক অবস্থায় না আসতে পারে সেই ধরনের রং ব্যবহারটা 
করার জন্য যারা রং প্রতিমা তৈরি করে তাদেরকে আমরা নিয়ে এসে এই ধরনের রং ব্যবহার করে এটা অবশ্যই একটু হয়তো দাম বেশি পড়বে বা সহজলভ্য নয় জৈব রঙের ক্ষেত্রে তবু রঞ্জন মাইতির রিপোর্ট সবুজ বার্তা অবশেষে জট কাটিয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া চালু হল হলদিয়া কলেজে উল্লেখ্য রাজ্যে পরিবর্তনের পর কলেজের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট কলেজের বৈধতা প্রদান করলে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ পঠন পাঠন শুরু হবে দ্রুত এমনটাই জানালেন কলেজের প্রিন্সিপাল ফের ভর্তির প্রক্রিয়া চালু হল হলদিয়া মেডিকেল কলেজে প্রাক্তন সাংসদ লক্ষণ সেটের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়েছিল এই কলেজ রাজ্যে পালাবদলের পর এই কলেজ বৈধ নয় অভিযোগ করা হয় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে মামলা চলায় বন্ধ হয়ে যায় কলেজের পঠন পাঠন কিছুদিন আগেই কলেজটিকে বৈধ বলে রায় দিয়ে দ্রুত পঠন পাঠন চালু করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট গত তেইশে সেপ্টেম্বর শুরু হয় ফর্ম বিলির কাজ পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত তা চলে কলেজের প্রিন্সিপাল বাসুরি গোস্বামী জানান আগামী সাতাশ তারিখ ভর্তির পরীক্ষা হবে আঠাশে সেপ্টেম্বর তার ফল বেরোবে তিরিশ তারিখের মধ্যে শুরু হবে ভর্তি ও পঠন পাঠন মানে <laughs> 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 67 ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হয় খুশি ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আমি এখানে ফর্ম ভর্তি এসেছি অ্যাডমিশনে যেতো পরে পরীক্ষা দিয়ে যদি এখানে হয়ে যেত খুবই ভালো হতো মেডিকেল ওটা অসুবিধা হচ্ছে সো এখন এই মানে এই কলেজের লাইসেন্সটা নিয়ে যখন অসুবিধা হচ্ছিল তখন এদিকে আর আসা যাচ্ছিল না কিন্তু পরে যখন শুনলাম যে লাইসেন্সের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তখন এখানে জন্য ট্রাই করলাম হ্যাঁ যখন অ্যাকচুয়ালি কেসটা চলছিল একটু ছিল কিন্তু যে কনফিডেন্স ছিল যে হবে হবে না তখন আমার কেরিয়ারের ব্যাপার তো অবশ্যই আমি একটু ভয় পাবো কিন্তু যখন লাস্টে কোর্টের ডিসিশন এলো তখন আই অবশ্য কি হ্যাঁ এখানে এবার আসতে কোনো অসুবিধা ব্যুরো রিপোর্ট সবুজ বার্তা সবুজ বার্তা আজ এই পর্যন্তই ফিরে আসবো আগামীকাল ঠিক এই সময় নমস্কার